Mình chào tất cả các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hòa âm Thì bài đầu tiên đó là bài vòng hòa âm 251 Thì vòng hòa âm 251 là gì? 251 có nghĩa là bực 2, bực 5, bực 1 Ví dụ như đô trưởng là bực 1, bực 2 sẽ là gì? Sẽ là rê trưởng, bực 5 sẽ là son Ý mình nói là bực 1 chính là tên tông đấy đó. Thì vòng hòa âm 251 này chúng ta sẽ chuyển về hợp âm 7 hết Ví dụ như là ở bực 1 mình sẽ chuyển về thành đô mai dưới 7. Bực 2 là rê dưới 7, bực 5 là son 7. Các bạn nên nhớ rằng các hợp âm 7 này các bạn nên lấy trong âm dai. Có nghĩa là trong âm dai đô trưởng ấy thì đô thành đô mai dưới 7, rê rê thứ 7, son son 7. Đó. Tương tự thế, la thứ bây giờ mình lấy là bực 1. Thì bực 2 sẽ là xí thứ 7 dạng 5. Bực 5 sẽ là mi thứ 7 hoặc mi 7 nhưng trong trường hợp này ấy, mình lấy mi 7 thì có một số bạn sẽ thắc mắc là tại vì sao là mi 7 là có một nốt pha thắng ấy. à có một nốt son thắng thì son thắng mình sẽ nó liên quan đến à, âm dài thứ hòa thành nhưng mà trong quá trình dùng ấy các bạn có thể dùng mi thứ bảy thôi không cần dùng mi 7 nhưng mà mình khuyên các bạn dùng mi 7 tại vì mi 7 có nốt son thăng sẽ hút về nốt la này nó sẽ tạo sức hút và nó hay hơn đó thì đây là vòng hòa âm 251 nó sẽ đánh theo chiều thế này, các bạn có thể đánh theo từng cụm rê thứ 7, son 7, đô mai dưới 7. Sau đó là si thứ 7, đăng 5, mi 7 và la thứ 7. Trong một bài hát thì nó áp dụng theo kiểu từng câu ấy. Ví dụ một đoàn ấy, à, kết thúc ở đô mai dưới 7. Thì đó có thể dùng rê thứ 7 trước. Hoặc la thứ 7 tương tự vậy ấy. Thường thường là cuối câu hát ấy, chuẩn bị về đến điệp khúc hoặc là chuẩn bị kết thúc bài nó sẽ là... Kiểu như thế. Nhưng mà trong quá trình này các bạn nên tập Tại vì là cái vòng hòa âm 251 này nó áp dụng rất nhiều Mình lấy ví dụ như đơn giản như bài tụi ông thơ ngay đi À bài tụi ông thơ ngay sẽ là đô trưởng này Đầu tiên là đô trưởng lá thứ Nên lá thứ chạy đến rế thứ Rế thứ chạy về son Đó đây cũng là vòng hòa âm 251 đấy Đó kiểu như vậy tụi ông thơ ngay Dê mai tụi ông Tuổi thơ đã đi qua rồi để là trong tôi nhưng mà trong trường hợp um, bài tự ông thường ngay mình dùng hợp âm thường thôi đó đây là mình dùng hợp âm bảy nó cơ bản như vậy và trong quá trình luyện tập ấy là các bạn nên luyện tập theo cái vòng tròn như thế này từ rê thứ bảy son bảy đô mai dư bảy xí thứ bảy trang năm mi bảy qua la thứ bảy đó trong tông đô trưởng la thứ chúng ta sẽ luyện tập như thế còn các tông khác thì các bạn dựa vào uh, dựa vào các thế bấm âm giái và thế bấm hợp âm để các bạn suy ra Bây giờ mình thử đánh thử cho các bạn ở ví dụ đầu tiên là điệu solo. Mình đánh từ lá thứ bảy chẳng hạn vậy đi. Hoặc là rế thứ bảy tùy các bạn nhé. Đây, đây. Hoặc là mình đánh điệu blue chẳng hạn vậy Hoặc là ví dụ điệu uh, sub mento ballad chẳng hạn vậy Đó. Đây chính là vòng hòa âm 251 Các bạn nên luyện tập thường xuyên cái vòng hòa âm này Nó có tác dụng rất nhiều Đó